ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮੈਨਸ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਥਿੰਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁਸਮ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਰਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਨਮ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਸਮ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਈ ਸੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ SGB ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ SGB ਚਿਲਡਰਨਸ ਹੋਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ ਕਾਦੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਸ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਬੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਬੀ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹੋਮ ਐਸਜੀਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਾਪਿਓ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ 
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗੰਗਾਨੰਦ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਐਸਜੀਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ 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 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮਿਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਜਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਇਅਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਸੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਹੋਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਈ ਆ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਨੈਨ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਬਰਥ ਵੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 6 700 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਕਾਲ ਹੋਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਗੇ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਬੇਬੀ ਆਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਬਟ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਡਬਲ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਬਟ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਭਾਰ 6 700 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਦ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਨੇ ਹੋ ਪਰ ਕਦੇ ਕੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਟਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 2 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੈਲਟਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮਸਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜੀ ਅਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਪਸੀਜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਈਨਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਬੇਟੀ ਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੀਜੀ ਆ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀ ਆਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਮਾਮਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਤਾਂ 12 14 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ
ਕਿਹਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੇ ਪੈਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਪੇਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੀ 2003 ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਫਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਜਦੋਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੋਈ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੀਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਬਟ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜੀ 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 ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਪੜ ਲਿਖ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰ ਘਰ ਵੀ ਲੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪੇ ਦਾ ਨਿੱਗੋ ਜ
ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੀਜਨਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬਿਨਾ ਸੋਜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 350 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਆਮ ਚ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀਆਂ ਚ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀਆਂ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਕੀਤੀ ਐਸਜੀਬੀ ਪੇਜ ਆ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਆ ਦਾ ਐਸਜੀਬੀ ਬਾਲਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤ